있는다는 것은 무엇일까? 다른 목소리를 통해 나 자신의 근원적인 음성을 듣는 일이 아닐까? 가을은 독서의 계절로 못 박아 놓고들 있지만 사실 가을은 독서하기에 가장 부적당한 계절인 것 같다. 날씨가 너무 청청하기 때문이다. 그리고 열퍼가는 스모의 그림자가 우리들을 먼 나그네의 길로 자꾸만 불러내기 때문이다. 푸르디푸른 하늘 아래서 책장이나 뒤적이고 있다는 것은 아무래도 고리타분하다. 그것은 가을 날씨에 대한 신뢰다. 그리고 독서의 계절이 따로 있어야 한다는 것도 우습다. 아무 때고 읽으면 그때가 곧 독서의 계절이지 여름엔 무더워서 바깥 일을 할수 없으니 책이나 읽는 것이다. 가벼운 소옷 바람으로 돗자리를 내다 깔고 죽침이라도 있으면 제게 끌 것이다. 그러니까 수고롭게 찾아 나설 것 없이 칠렁거리는 바다와 계곡이 흐르는 산을 내 곁으로 초대한다. 8, 9년 전이던가 해인사 소수상방에서 하음경 10회 향품을 독송하면서 한여름 무더위를 잊은 채 지낸 적이 있다. 그의 운노노사에게서 하음경 강을 듣다가 10회 향품에 이르러 보살의 직한 구도정신에 감읍한 바 있었다. 언젠가 틈을 내어 식품만을 따로 정독하리라 마음먹었더니 그 여름에 시절 인원이 도래했던 것이다. 조속으로 장경각에 올라가 업장을 참여하는 예배를 드리고 나주로는 산방에서 독송을 했었다. 산방이라지만방 하나를 칸마가 쓰니 협착했다. 석가래가 내답에는 조그만 들창과 드나드는 문이 하나밖에 없는 방. 그러니 여름이 아니라도 답답했다. 그래도 저 디오기네스의 통속보다는 넓다고 자족했었다. 또한 가지 고마운 것은 앞산이 내다보이는 전망이었다. 그것은 300곳쯤 되는 하폭이었다. 하운경은 80건이나 되는 방대한 경전이다. 10회 향품은 그중 9건으로 되어 있다. 한여름 그 비좁은 방에서 가사와 장삼을 잊고 단정히 앉아 향을 사르며 경을 펼쳤다. 먼저 개경계를 맨다. 더없이 심오한 이 법문, 백천만겁에 만나기 어려운데 내가 이제 보고 듣고 외니 열애의 참뜻을 바로 알아지이다. 경은 싫지 않다. 한역의 목판본으로 읽었었다. 요즘은 한글 대장경으로 번역이 나와 있지만 그때는 번역이 없었다. 한글 번역이 있다 하더라도 토요 문자가 주는 영문이며 오판본으로 읽는 그 유연한 맛은 비교될 수 없을 것이다. 더러는 목청을 돋구어 읽기도 하고 한자 한자 짚어가며 목독하기도 했었다. 비가 올 듯한 무더운 날에는 돗단 밖에 있는 정낭에서 역겨운 냄새가 풍겨왔다. 그런 때는 내몸 안에도 자가용 병수가 있지 않느냐. 사람의 양심이 썩는 냄새보다는 그래도 낫지 않느냐. 이렇게 생각하면 아무렇지도 않았다. 일체가 유심소주니까. 저녁 공량 한 시간쯤 앞두고 자리에서 일어서면 가사 장삼에 땀이 흠뻑 배고 깔았던 방석이 지치기 젖어있었다. 비로소 섭다는 분별이 고개를 든다. 골짜기로 나가 헐헐 벗어버리고 신의 물에 잠긴다. 이내 더위가 가시고 심신이 날 듯이 가벼워진다. 모든 것에 감사하고 싶은 마음이 부풀어 오른다. 이렇게 해서 그의 여름 10회 향품을 10여 회 독성했는데 읽을수록 새롭고 절절했었다. 
누가 시켜서 한 일이라면 그렇게 못했을 것이다. 스스로 우러나서 한 일이라 환희로 충만할 수 있었던 것이다. 잊는다는 것은 무엇일까? 다른 목소리를 통해 나 자신의 근원적인 음성을 듣는 일이 아닐까?